Bene, bentornati e bentornate. Continuiamo con le lezioni di filosofia, ci stiamo occupando di Platone, in particolare del pensiero politico. Allora, che cosa abbiamo detto nelle lezioni scorse? Allora, il dialogo di riferimento è la Repubblica, il tema è la giustizia. Che cos'è la giustizia? Nel primo libro Socrate ci dà immediatamente una definizione. Dal secondo al decimo libro, invece, la questione si fa molto più complessa e più ampia, per cui viene tratteggiato lo stato ideale platonico, che abbiamo capito va ricondotto a un'aristocrazia gestita dai filosofi. È uno stato ideale, vuol dire che poi di fatto concretamente noi troviamo le sue degenerazioni. Nell'ultima lezione noi abbiamo analizzato queste degenerazioni. Abbiamo visto la timocrazia, l'oligarchia, la democrazia e la tirannide. Quattro forme di degenerazioni che si seguono esattamente in quest'ordine. Va bene? Quindi dobbiamo pensare che lo Stato è un organismo, ha uno stato di salute e ha uno stato di malattia, va bene? La malattia può avere un decorso che porta fino alla tirannide. La tirannide quindi è la forma di malattia più grave che lo Stato può contrarre, va bene? Eh, ok, allora... Partiamo uh, quindi da questo punto, cioè il fatto che vi è un modello di stato ideale e vi, hanno, vi sono poi delle degenerazioni di questo stato ideale. Ok? Allora, Nello stato ideale platonico i filosofi comandano, i filosofi sono al potere. È evidente quindi che non c'è democrazia, non c'è votazione, non ci sono assemblee o altro nello stato platonico. Semplicemente chi ha la conoscenza, cioè chi ha l'episteme, sa come stanno le cose e sa come condurre al meglio tutte quante le situazioni. Va bene? Ora... I filosofi quindi hanno un compito ben preciso, hanno il compito di gestire lo Stato, hanno il compito di governare. Sorge però una domanda molto, molto semplice eppure a cui è difficile rispondere, ovvero sia come possiamo essere sicuri che i governanti nello Stato ideale Lavorino veramente per il bene comune, per il bene di tutti quanti, e non perseguano invece dei propri interessi personali? Cioè come possiamo essere sicuri che chissà come vanno fatte le cose, le faccia veramente nel modo in cui vanno fatte e non ne tragga del vantaggio personale? Bene. Allora... Questa è sicuramente la domanda principale della politica platonica e più in generale penso quasi tutta la tradizione occidentale. Cioè, come possiamo essere sicuri che i governanti facciano il bene di tutti e non il bene proprio? Ok? Da un lato uno potrebbe dire, beh, ma è evidente che sono degli individui e ogni individuo per quanto comunque abbia studiato, per quanto sia bravo, per quanto sia intelligente, per quanto sia abile, tenderà sempre a fare il proprio interesse. Ok? Poi, fin dove il proprio interesse corrisponde con l'interesse di tutti, allora benissimo. Quando i due si separano, ogni individuo sano di mente farà il proprio interesse e non il contrario del proprio interesse. Ok? Ora, Platone comprende benissimo che il vero nodo di questo problema affonda nella natura dell'individuo, cioè nel senso che bisogna essere assolutamente certi che quell'individuo abbia nel corso della sua vita maturato una serie di esperienze e una serie di tappe che lo portino a pensare nel modo corretto e non a cadere in un gretto e becero individualismo. È quello di cui ho appena fatto l'esempio. 
Come possiamo essere certi quindi che un individuo non ricada in queste forme di individualismo estremamente dannose per lo Stato? C'è una sola soluzione, dice Platone, ovvero sia il sistema educativo. Il sistema educativo è l'unico strumento che noi abbiamo per garantirci dal fatto che i governanti, ma non solo loro, tutti quanti i membri dello Stato, non cadano vittima di considerazioni troppo personali e individualistiche. Cioè Platone dice, è il sistema educativo, cioè la scuola, il momento fondamentale. Cioè se dovessimo fare addirittura una gerarchia delle varie parti dello Stato su cui è più importante investire, su cui è più importante far sì che non ci sia neanche un piccolo cono d'ombra, beh sicuramente la scuola e il sistema educativo è al primo posto. Per Platone è quello fondamentale, perché se vuoi risolvere un problema così come si sta dando oggi, puoi intervenire per risolvere il problema, ma se vuoi risolvere il problema su come sarà domani, è dalla scuola che bisogna ripartire. Ora, sembra in realtà un ragionamento tanto semplice, ma non lo è evidentemente, se pensate che lo Stato italiano, per parlare solo del nostro specifico caso, ormai sono decenni che sta disinvestendo completamente sulla scuola. Per cui sembrerebbe proprio che lo Stato italiano, quello che ha detto Platone da questo punto di vista, non lo stia seguendo minimamente. Ok? Vabbè, ma andiamo avanti su questa cosa. Quindi, il sistema educativo è fondamentale. Lo Stato, per quanto sia ben strutturato, che questa parte funziona così, quell'altra funziona così, eccetera, eccetera, lo Stato senza una scuola che funziona bene, semplicemente crolla nel giro di una al massimo due generazioni. Ok? Quindi il sistema educativo è fondamentale. Platone infatti ritiene che lo Stato ideale si possa reggere solo a partire da una scuola, da un'accademia, come appunto quella che aveva fondato lui, che possa tenere in piedi tutto quanto il, eh, il sistema. Va bene? Mm? Allora, attenzione però, qui subentra subito il classismo di Platone, per cui Platone dice che la classe lavoratrice studi su questo, dice, non è che c'è questa grandissima evidenza, anzi, se quello deve lavorare, fatelo lavorare. Vi ricordate, quando nasce un bambino immediatamente viene selezionato, in base al mito delle stirpi, su quale sia la sua attitudine, su quali siano i suoi talenti, su quale percentuale di metallo ci sia all'interno della sua anima, no? sempre secondo il mito delle stirpi. Se il bambino è destinato alla classe lavoratrice, avrà bisogno di un'educazione minima, un'educazione solamente relativa al tipo di lavoro che lui svolgerà. Se invece appartiene alla classe dei governanti, beh, lì invece l'educazione deve essere di un certo tipo. Ancora una volta Platone ritiene che la classe dei governanti sia la classe su cui bisogna avere più attenzione, più cura, in assoluto. Va bene? Allora, c'è tutto quanto un i latini dicevano cursus sonorum, cursus studiorum, cioè un percorso di studi che va fatto, va bene? E che va tenuto bene in considerazione. Per cui in effetti, ad esempio, Platone ritiene che alcune discipline, tipo la matematica, la geometria, la musica, siano propedeutiche ai governanti ed estremamente importanti. La filosofia invece va usata nel momento giusto, per esempio... La filosofia va cominciata a studiare dai 35 anni in poi, ok? Prima fa male, perché? Perché non si è ancora abbastanza maturi, non si è ancora sviluppato abbastanza quel senso di responsabilità che invece la filosofia richiede necessariamente, ok? In effetti dobbiamo pensare che un bimbo selezionato per la classe dei governanti inizialmente svolgerà una serie di discipline di ginnastica, matematica, musica, eccetera, eccetera, fino a che a 35 anni comincerà a studiare filosofia, affiancherà gli altri filosofi e solo arrivato a 50 anni, cioè a un'estrema maturità, sarà adatto ad essere inserito nei ruoli di governo e di comando. Quindi è un percorso molto, molto lento. Va bene? Ok? Ma di questo voglio parlarvi oggi, nella parte di tempo che rimane. Cioè, il sistema educativo ha una priorità assoluta, questo l'abbiamo detto, ok? Benissimo. Va bene? Per capire quindi che cosa insegnare e come insegnarlo, bisogna prima capire che cos'è la conoscenza. Noi di questo ne abbiamo già parlato all'interno della gnoseologia platonica, va bene? Ora, 
Quando Platone, attraverso Socrate, arriva a questo punto, che è il punto fondamentale dello stato ideale all'interno della Repubblica, beh qui si lascia andare invece a una nuova spiegazione di che cos'è la conoscenza. E io voglio seguire adesso questa spiegazione di Platone. Eccola qua. E quindi arriviamo alla cosiddetta linea della conoscenza, secondo Platone. Va bene? Allora, vi ricordate quello che avevamo detto sul dualismo ontologico e gnoseologico, per cui tutto quello che è sul piano dell'essere ha allo stesso tempo una posizione anche sul piano del conoscere, quindi essere e conoscere sono la stessa cosa da questo punto di vista, va bene? Allora, diciamo che Platone paragona la conoscenza umana a una linea, che è divisa in due segmenti, per cui è tutto quanto spaccato a metà. Quindi il piano del conoscere è spaccato a metà e questa spaccatura corrisponde a una spaccatura sul piano dell'essere. Ok? Ora, a sua volta ogni spaccatura è divisa a metà. Va bene? Vedremo perché, quale economia gestisce tutta quanta questa questo sistema di divisioni interne, ok? Eh, diciamo che partiamo dal grado più basso, dei quattro gradi che emergono così, quindi una prima spaccatura e poi una seconda spaccatura, partiamo dal grado più basso, ok? Il grado più basso siamo all'interno dell'opinione, va bene? Per cui i due emisferi della conoscenza sono la doxa, l'opinione, e l'episteme, la scienza, l'avevamo già vista questa cosa qua, ok? Allora, il primo grado di conoscenza è l'immaginazione. L'immaginazione è la forma di conoscenza che ha un oggetto corrispettivo che sono le ombre e le immagini sensibili. Va bene? Allora, essendo il primo grado di conoscenza, è il grado più inconsistente, è il grado più lontano dall'episteme, è il grado meno certo. Quindi è il grado, per così dire, più legato a un'apparenza a cui non corrisponde nulla in realtà. I miei sensi a volte mi danno delle informazioni che però non corrispondono a nulla. Se per esempio il palazzo di fronte è al mio, a un certo punto c'è qualcuno che apre la finestra, c'è il sole che si riflette, a un certo punto io vedo come un flash di fronte a me. Ma perché è passata veramente una palla di luce che per così dire ha attraversato il mio spettro visivo e poi è scappata via? No, è evidente che si tratta di un'ombra, di un'immagine sensibile, di un qualcosa che non ha consistenza. Va bene? ma che può essere provocato dal mondo sensibile. ok? Non bisogna limitarsi a questo, bisogna andare oltre. Andiamo quindi nella credenza. La credenza invece è quella forma di opinione che conosce però veramente delle cose sensibili realmente esistenti. ok? Se ad esempio i miei sensi in questo momento mi stanno dicendo di questa matita che ho di fronte, Ok? Questa matita non è come il flash della finestra che riflette il sole di poco prima. Va bene? Questa matita esiste veramente di fronte a me, quindi è un oggetto sensibile, è concreto, è di fronte a me. Va bene? Ok? Quindi questo è un caso di percezione chiara e degna di fede degli oggetti. Quindi vedete che all'interno della doxa ci stanno due gradi che sono molto distanti tra loro in realtà. Tra il vedere le ombre, cioè le immagini, e il vedere gli oggetti sensibili c'è una bella differenza. Va bene? Il grado successivo ci porta dall'altra parte della barricata, quindi verso l'episteme. L'episteme invece è la conoscenza razionale, già. Non ci affidiamo più ai sensi, ma ci affidiamo alla ragione. Quindi siamo nel mondo intellegibile. La ragione cosa ci dice? La ragione ci dice che tutto ciò che noi cogliamo attraverso i sensi è apparenza, è copia e c'è un originale. Quindi con la ragione noi andiamo a conoscere gli originali, andiamo a conoscere le cose come stanno veramente. Va bene? La prima forma di conoscenza del mondo delle idee sono le idee matematiche. Le idee matematiche sono il primo oggetto di questa conoscenza. Ricordate pure questo che l'avevo detto, nel mondo delle idee la popolazione è variegata, non dobbiamo immaginare che ci stanno solo tutte idee uguali a se stesse. No, ci sono una 
prima sgrenzatura così che possiamo dare della popolazione del mondo delle idee è che esistono le idee matematiche e le idee valori. Le idee matematiche sono quelle conosciute dalla ragione scientifica, a questa corrispondono discipline come la matematica, la geometria, l'aritmetica e via dicendo. Ok? Ma ancora non siamo alla forma di conoscenza più alta, che invece viene ottenuta tramite l'intelligenza filosofica. L'intelligenza filosofica, il grado più alto, invece ci porta a conoscere del mondo delle idee, gli oggetti più degni di essere conosciuti, che sono le idee e valori, al cui capo, alla cui sommità, vi è naturalmente l'idea di bene. Ok? Allora, questa divisione è la linea della conoscenza. Va bene? Allora, tutti i cittadini che compiono il loro percorso nel sistema educativo si muovono lungo questa linea della conoscenza, solo che naturalmente l'operaio, il lavoratore, si fermerà ai primi gradini perché avrà ragione di volere una conoscenza solo relativa alla mansione che deve svolgere. Il filosofo invece dovrà compiere tutti i gradi fino alla fine. Ma l'ultimo grado, quello definitivo, può essere compiuto solo quando subentra la filosofia, cioè dai 35 anni in poi. Va bene? Allora, ci fermiamo. La prossima volta facciamo la prossima lezione su Platone e il mito della caverna. Buono studio.